நிறைய காரணங்கள் இருக்கு இதனால எனக்கு ஒரு முதல் காரணம் நிறைய காரணங்கள் பின்னாடி வரும் ஆனால் முதல் காரணமாக நான் நினைக்கிறது இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் பிரதீப் அவருடைய மனசு சச்சா கோல்டன் ஆர்டர் பர்சன் அவர் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி மேலே வச்சுக்கிற லவும் பேஷன் அவர் எவ்வளோ பேருக்கு பண்ண உதவிகள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு முதல் படமே அவருக்கு வெற்றி படம் அமைஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவர் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா படம் எடுக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை ரிலீஸ் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லை அதை சக்ஸஸாக கொடுக்கணுன்றது நம்ம கையில் இல்லை அதை சரி சார் சொன்ன மாதிரி ஆடியன்ஸ் கிட்டே இருக்குது அதுவும் கிடச்சிருந்தது ஒரே படத்தில் வந்து அவருக்கு அவ்வளோ ஜாக்பாட்டு நடிச்சிருக்கு அது எல்லாமே உங்களுடைய நல்ல மனசுக்காகவும் உங்களுடைய நல்ல செயல்பாடுக்காக கிடைச்சது அதை நீங்கள் தொடரணும் உங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் கொலைகாரன் முதல் வாரத்தில் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஸ்க்ரீன் ரிலீஸ் ஆகி ஏன் வெற்றி படம்னு சொல்கிறோம்னா நாளைக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ஸ்க்ரீனில் படம் ஓடுது அதுதான் வெற்றி படம் இது நிச்சயமாக தமிழகத்தில் தமிழ்நாடு திரையரங்கு வரைக்கும் ஒரு எட்டுலேருந்து ஒம்பது கோடி வரைக்கும் இது வசூல் செய்யும் என்பது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு நிச்சயம் அது நடக்கும் ஸோ இது வந்து சசி சார் வந்து ஒரு பிச்சைக்காரங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு அந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் எழுந்த இடைவெளி எல்லாம் ஃபில்லப் பண்ணி இது வந்து திருப்பியும் ஒரு விஜய் ஆண்டினி சாருக்கு ஒரு ஒரு மைல் சோனாக ப்ரூவ் பண்ணிக்கிற படம் இந்த படத்தோட வந்து சரி இவ்வளோ தூரம் எப்படி இப்படி பண்ணிச்சு இந்த இந்த நுணுக்கங்கள்லாம் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா தனஞ்சயன் சார்ட்ருந்து வந்தது அவர் இந்த படத்தை வாங்கி அது ரொம்ப அட்வான்ஸாக ப்ரொமோஷன் ஆரம்பித்து அது ரிலீஸ் டேட் மேலே பண்ணலான்னு நினச்சி அது ஜூன் வரைக்கும் வந்து அவ்வளோ கேப்புக்கு அந்த விடாமல் அந்த பப்ளிசிட்டிஸை தொடர்ந்து எல்லாம் மீடியாவோடும் தொடர்பு வச்சு எல்லாம் பண்ணி ஒரு கரெக்டாக வந்து ரிசிபியூட்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒன்றுனா ஒன்றுனா ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக பண்ணார் உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இந்த படம் ரிலீஸ்க்குள்ள அப்படியே ஆளே கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிட்டார் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் அதை ரொம்ப ஸ்ட்ரெயினாக எடுத்துக்கிட்டார் இந்த படத்தை வந்து நான் சக்ஸஸ் பண்ணணும் இது ப்ராஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்றதுல வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய நோக்கம் இருந்து வெறி இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம் அது மிஸ்ஸஸ் தனஞ்சன் அவர்களும் இரவு பகலாக ரெண்டு பேரும் வேலை பார்த்தாங்க அதில் வந்து ரிலீஸ் அன்றைக்கி அவருக்கு நிறையா சிரமங்கள்லாம் வந்தது அது எக்ஸ்பெக்டே பண்ண முடியாத மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து வந்துச்சு அதையெல்லாம் தாண்டி அதுக்கப்புறம் பப்ளிசிட்டி விடாமல் திருப்பியும் திருப்பியும் பண்ணாங்கன்னா அந்த உழைப்பு அந்த உண்மை அவங்க அந்த சினிமா மேலே அந்த அந்த படத்து மேலே வச்ச நம்பிக்கை சினிமாவில் இருக்கிற அளவு திருப்பியும் அவங்களுக்கு அந்த வெற்றியை கொண்டாந்து சேர்த்துருக்கு அந்த வகையில் நிச்சயமாக இதுக்கான இதுக்கான தகுதி உடையவர்கள் அவர்கள் அந்த வெற்றி அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து பிரதீப் சாருக்கு என்ன சொன்னால் ஏன் பிரதீப் சாரை பற்றி சொன்னேன்னா ரிலீஸ் அன்னைக்கு வந்து தனஞ்சயன் சார் கூப்பிட்டு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வரல கொஞ்சம் லேட் ஆகுது பட் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் குரோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் செக்கு இஷ்யூ பண்ணுறார் ஓகே சார் அப்படின்னு வாங்கிட்டு உடனே கிளீரன்ஸ் லெட்டர் கொடுத்துட்டு போயிடுறார் அதுதான் பிரதீப் சார்னு நான் சொல்ல வந்த விஷயம் அந்த அந்த நம்ம கொடுத்த படத்தை நம்ம படன்றது அவருக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ட் இருக்குது அவருக்கு பணம் வரும் நம்பிக்கை இருக்குது தனஞ்சயன் சார் நம்ம நம்பிக்கை கொடுத்துட்டு போகிறார் ஆனால் அவர் ஃபோர் ஹவர்ஸில் கூட்டு செக்கை திருப்பி வாங்கிட்டு அவர் செட்டில் பண்ணுறன்றது வேறு விஷயம் அந்த படம் கிளியர் ஆகிடுச்சு எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு கியூப் கொடுத்தாச்சு எல்லாம் கிளியரன்ஸ் கொடுத்தாச்சுன்னு சொல்லும்போது தான் அதில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் குறைஞ்சி கொஞ்சம் டைலூட் ஆச்சு அந்த இடம் ஸோ அந்தக்கான சப்போர்ட்டை கொடுத்தது வந்து பிரதீப் அந்த இடத்துல ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே அவர் நிற்பார் அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை வைப்பார் யாராக இருந்தாலும் நம்புவார் அவர் மனசுக்கு அந்த நம்பிக்கை கிடாமல் எல்லாமே நல்லபடியாக நடந்துகிட்ருக்கு அந்த வகையில் தனஞ்சயன் சார் வந்து இந்த படத்தை பண்ணது வந்து இந்த படத்துக்கான மிகப்பெரிய பலம் ஸோ மொத்த டீமும் அவருக்கு வந்து அதுக்கான நன்றியை தெரிவித்தாங்க எல்லாருமே திருப்பியும் தெரிவிக்கலாம் தேங்க்யூ சார் அது மாதிரி அந்த விழாவில் வந்து ரொம்ப 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 அழகான விஷயம் என்ன நம்ம ஆடியோ ரிலீஸ்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய ஃபார்மாலிட்டிக்கு வருவோம் சின்ன பயம் இருக்கும் நான் படம் பார்த்துட்டே வந்தால் கூட ஓடுமா ஓடாதா சார் சார் சொல்கிற மாதிரி ஆடியன்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்களோ எல்லாம் பயம்லாம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பட் இப்போ வரும்போது ஒரு நம்பிக்கை அதில் ஒரு அப்போ நம்ம நினச்சோம் கரெக்டாக நடந்துடுச்சு அப்படின்றது அதில் வந்து நீங்கள் சவுண்ட் டிசைனர்ஸ் வந்து ஸ்டேஜில் ஏற்றி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணது ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் தஞ்சயன் சார் ஹெட்ஸ் ஆஃப் டியூ டெஃபனட்டாக அந்த படத்தில் அவங்களோட பார்ட் மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் அவங்கள இந்த இடத்துல ஆனர் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அழகான விஷயம் அது மாதிரி இந்த படத்தோட வேலை செஞ்ச இந்த ஒண்டர்ஃபுல் டேரக்டர் அண்ட் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டீங்க டெஃபனட்டாக வந்து யூ ஹாவ் வெரி பிரைட் ஃபியூச்சர் இன் தமிழ் சினி
இந்த ப்ரொடக்ஷன் பற்றி பெருசாக அவருக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுது ஆனால் இந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு அதுக்கான அந்த வியாபாரங்கள் அந்த வியூங்கள்லாம் இப்போ தனஞ்சன் சார் எப்படி கொண்டு போய் சேர்த்தாரோ அதை முன்னாடி அவர் செய்யலை அதுக்கான காஸ்டிங் சரியாக பண்ணல நிறைய விஷயங்கள் பண்ணல உண்மையை பார்த்தீங்கன்னா சகோதரி ஃபாத்திமா விஜய் ஆண்டனியே உடம்பு சரியில்லாமல் ரெஸ்ட் எடுக்க வைக்கிற அளவுக்கு அவங்களை ஸ்ட்ரெயின் படுத்தி விட்டார் ஒரு அதனால் இந்த படங்கள் ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணி நிறைய ஸ்ட்ரெயின் அவருக்கு இப்போ பீஸ்ஃபுல்லாக அவர் நடிக்கிறது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால இன்னும் அவர் பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு பெட்டராக இருக்கிறார் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் எங்கள் ஷூட்டிங்கில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ கோப்ரேட் பண்ணார் அவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு ஹீரோ நான் வந்து ஒரு எங்களுடைய கோல்டன் டேஸில் பார்த்த அர்ஜுன் சார் பிரபு சார் விஜயகாந்த் சார் சித்திரா சார் பீல்டில் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹீரோ அவர் எந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபெசிலிட்டி அதை பற்றியும் கேட்காம அவர் யூனிட்டோட யூனிட்டாக சிம்பிளாக இருந்து இன்றைக்கி வந்து வரிசையாக நாலஞ்சு படங்கள் வரிசையாக பண்ணுறது எல்லா படங்களுமே நல்ல காம்பினேஷன்ஸ் நல்ல டீம் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்துட்டுருக்காரு அவர் வந்து இந்த மாதிரி நடிகள் வர்றது இண்டஸ்ட்ரிக்கும் குறிப்பாக தயாரிப்பாளர்களுக்கும் ரொம்ப நல்லது அவர் வந்து மேன்மேலும் நிறைய வெற்றிகளை பெறணும் கொலைகாரனுக்கு அப்புறம் வரிசையாக அவருடைய லைனப்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நிறைய படங்கள் அவர் நடித்து ஜெயிக்கணும்னு என்னுடைய பர்சனலாக ஒரு சகோதரனை அவரை வாழ்த்துக்கிறேன் ஃபைனலி அர்ஜுன் சார் இந்த மொத்த படத்தோட வெற்றியை மொத்த டீமும் சேர்ந்து அர்ஜுன் சாருக்கு நீங்கள் சமர்ப்பிச்சிருந்தோம் ஏன்னா அவரோட சீன் எவ்வளோ ரோல் அவனை விட அந்த படத்தின் எவ்வளோ பெரிய பலம் அந்த படத்தின் பில்லர் அதை ஒரு அஸ்திவாரமாக தாங்கி நின்னார் இந்த மாதிரி ரோல்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி விஜயாண்டின் கூட இப்படி வந்து நடிக்கிறதுக்கு அதை ஒத்துக்கிட்டு அதை இன்வால்மெண்ட்டோட வந்து நான் வந்து ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன்லேயே சொன்னேன் இன்னைக்கு ப்ரொமோஷனுக்கே வராத காலத்தில் இவ்வளோ பெரிய சீனியர் ஆக்டர் அவ்வளோ வந்து ஷெடியூலுக்கு இவ்வளோ பிஸ்னஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரொமோஷனுக்கு வந்து நிற்கிறான்றத பற்றி நம்ம பேசணும் இன்றைக்கி வெற்றி விழாக்கு வந்து நிற்கிறார் ப்ரொமோஷன் வந்ததுனால தான் இன்றைக்கி வெற்றி விழாக்கு வர்றதுக்கு அவருக்கு அந்த அந்த மனசு இருக்குது அது மாதிரி அர்ஜுன் சார்ட்ட வந்து வெறும் நடிகராக மட்டும் ரசிகன் இல்லை அவருடைய தொழில் பக்திக்கும் ரசிகன் அவருடைய தெய்வ பக்திக்கும் ரசிகன் தேசபக்திக்கும் ரசிகன் அவர் எதையுமே மறைக்கல எல்லாமே ஓப்பனாக சொல்லுவார் நான் என் தேசம் அப்படின்னு சொல்லுவார் என் தெய்வம் சொல்லுவார் என் தொழில்னு சொல்லுவார் அது எல்லாத்துலேயுமே அவர் நான் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணுவேன் அந்த விஷயங்களில் இந்த படத்தினுடைய வெற்றிக்கு வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணாலும் அந்த ஒரு தனி மனிதன் ஒரு பக்கம் ஒரு ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் தராசில் ஒரு பக்கம் நின்றுக்கிட்டார் இது எல்லோரும் சேர்ந்து தான் இன்னும் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் ஆச்சு அதனால் தேங்க்ஸ் யூ தேங்க் யூ அர்ஜுன் சார் இந்த மாதிரி நிறையா படங்களுக்கு நிறையா டேட்டர்ஸ்க்கு ஹீரோஸ்க்கு நீங்கள் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணும் இன்னும் நீங்கள் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எப்படி எல்லாம் நீங்கள் டேரக்டர்ஸ்க்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் கோப்ரேட் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி உங்களுடைய ரெமிட்ரேஷன் பார்ட்டி எப்படி சார் டைம் ஒர்க்கிங் டைம் எல்லாமே நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் பண்ணி அதே மாதிரி தான் நீங்கள் விஜயாண்டி உங்கள் மாதிரி தான் வந்துட்டுருக்காரு அவரும் நம்ம நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி கூட சார் நீங்கள் படம் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நடிச்சிட்டுருக்கிறார் பிரபு சார் நடிச்சிருக்கார் சத்யராஜ் சார் நடிச்சிருக்கார் விஜயகாந்த் சார் பாலிடிக்ஸ் போக வரைக்கும் நடிச்சுக்கிட்டே இருந்தார் அப்படின்னா இந்த தொழிலுக்கு உண்மையாக இருந்தவங்க நேர்மையாக இருந்தவங்கலாம் கடைசி வரைக்கும் அவங்க ஆசைப்படும் வரைக்கும் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த சினிமா அவங்களை வாழ வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் என்றைக்கு தொழில் துரோகம் பண்ணுறீங்களோ அன்றைக்கு பீக்கில் இருக்கும்போதே வெளியே போடுவீங்க அது நம்ம உதாரணங்களை நிறையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது சினிமா வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் மீடியம் பவர்ஃபுல்லான ஒரு தெய்வம் அது இது பார்க்குறக்கு என்டர்டெயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஜாலியான இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வெரி சீரியஸான ஒரு ஒரு கொடூரமான காளி மாதிரி அது இந்த தொழிலுக்கு துரோகம் பண்ணால் அது நிச்சயமாக தண்டிச்சிடும் இதை லவ் பண்ணுறவங்களை என்றைக்கி இருந்தாலும் வாழ வச்சுட்டே இருக்கும் அந்த வகையில் வந்து அர்ஜுன் சார் என்னென்னைக்கும் இன்னும் அவர் அவர் காலம் அவர் வாழும் வரை அவருக்கு இன்னும் வெரைட்டிஸ் ரோல்ஸ் வெரைட்டி படங்கள் சினிமா இருக்கும் வரைக்கும் அவர் இருக்கும் வரைக்கும் அது வந்து அவர் இருந்துகிட்டே இருப்பார் அவர் நிறைய செய்வார் அந்த வகையில் எனக்கு அவருடைய வெற்றி தொடர்ந்து ஒரு ஒரு வெற்றி படங்களுக்கு பின்னணியில் அவர் இருந்துகிட்டே வர்றது வந்து அவர் ஒரு ஒரு அடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷன் இப்போ வளர்த்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து நின்றுருக்காருங்கிறத எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவர் அந்த எந்த இடத்துல பார்க்குறதுலையும் அவர் வாழ்த்துக்கலையும் எனக்கு ரொம்ப பெருமை இந்த படத்தில் சம்மந்தப்பட்ட அத்தனை பேருக்கும் இந்த யூனிட்டுக்கும் இந்த படத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சார் இருந்தவங்களுக்கும் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இந்த படவர் ரமேஷ் சார் வந்திருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து பெரிய பில்டர்ஸ் இந்த படத்தில் அவங்களாம் இன்றைக்கி அந்த நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுறதெல்லாம் அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு குட் செட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இல்லை அல்பை சார் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இது நடக்காது அதேமாரி நம்ம கோயம்புத்தூரில் எல்லா ஊர்லேயுமே நல்ல செட் ஆ